ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மொசிர்லா சீஸ் அதாவது பீஸா சீஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் பீஸா சீஸ் எதுக்காக இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பீஸா ஹோம்மேட் பீஸா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ மொசிர்லா சீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து வார்ம் பண்ணிவிட்டு கை வச்சு பார்க்கும்போது பொறுக்கிற சூடில் இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வினிகரை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அது வந்து பிரிஞ்சு வருதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பிரிஞ்சு வரலை அதுக்கப்புறமும் நான் திருப்பி ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் ஊற்றினேன் திருப்பி அதை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது அது ஊற்றும் போதே லைட்டாக பிரிஞ்சுது திருப்பி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது நல்லா பிரிஞ்சு வந்தது இது வந்து வினிகரில் பண்ணணுமா இல்லை வேறு எதுலையாக பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஆப்ஷனே இல்லை வினிகரில் மட்டும்தான் பண்ணணும் வினிகரில் பண்ணும்போது தான் அந்த இந்த சீஸோட ஒரிஜினல் டெக்ச்சர் வருது ஸோ அதனால் வினிகரில் தான் பண்ணணும் இப்போ வந்து இதை ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் வடிகட்டிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சு அது மேலே வடிகட்டி வச்சு துணி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா சின்ன சின்ன சீஸ் கூட கீழே இறங்கிடலாம் அதனால் துணியில் பண்ணும் போது நமக்கு எல்லாமே கிளியராக கிடச்சிரும் சீஸ் வந்து இதை நல்லா கிளியராக எடுத்துட்டு அதை கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி நல்ல ஒரு வாட்டி ரிங்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் லைட்டாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் அதாவது நம்ம ட்ரெயின் பண்ண பாத்திரத்துலேயே ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு ஓரளவுக்கு நல்ல சூடு இருக்கணும் அந்த சூடு தண்ணியை வந்து ஓரளவுக்கு ஊற்றிட்டு இதில் அந்த நம்ம சீஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த சீஸை வந்து உள்ளே டிப் பண்ணி நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அமுக்கி பிசைஞ்சு விடுறோம் அப்படிங்கும் போது அந்த சீஸி மாதிரி அந்த சீஸ் வந்து மெல் அந்த நூல் மாதிரி இழுக்கு வரும் இல்லை அந்த மாதிரி டெக்ச்சருக்கு வரும் ஸோ அதனால் இதை டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி நல்ல பொறுமையாக இப்போ எனக்கு கை வந்து சுடுது ஆனாலும் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு பொறுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் நம்ம பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லா வரும் டெக்ச்சரு இப்போ பாருங்கள் அதில் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்க மில்க் டெக் கலர் தெரியுதுல்ல ஏன்னா அடுத்து ஒரு ரெண்டு இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு தடவை பண்ணும் போது நல்ல ஓரளவுக்கு கிளியராக வரும் ஆனாலும் ஃபுல் கிளியராக அவங்களுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா நம்ம அதில் மில்க் கலர் எப்படியும் இருக்குங்கிறனால கிடைக்காது ஓரளவுக்கு அஞ்சுலேருந்து ஆறு தடவை பண்ணும் போது நல்ல டெக்ச்சர் நீங்கள் கையில் இழுத்து பார்க்கும்போது சாதாரணமாகவே வரும்
பண்ணும் போதே வந்து அந்த சாஃப்ட் டெக்ஸ்டர் கிடச்சிருச்சு அமுக்கும் போது அந்த எப்படி வருது பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறு ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதுலேயும் சுடு தண்ணி வச்சு நான் இப்போ அதுலேயும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்ததை விட இப்போ தண்ணியோட கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்குது இன்னொரு ஒரு வாட்டிலேருந்து ரெண்டு வாட்டி பண்ணால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதே மாதிரி நம்ம ரிப்பீட்டாக பண்ண பண்ண அந்த டோவோட சைஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஃபைனலாக என்னோடய சீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பீஸா பண்ணலாம் ஹாவ் அ நைஸ் டே